derin bir tarih ve kültürle bezenmiş İran coğrafyasından hepinize yeniden merhabalar. Binlerce yıl boyunca antik dönemlerden bu yana İran toprakları, destanların, efsanelerin ve tarih sayfalarının yazıldığı, batı ile doğu, din ve sanatın harmanlandığı, insanlık tarihinde iz bırakan önemli bir kültürel zenginliğe sahip. Ve biz 15 günlük İran seyahatimiz boyunca 7 büyük şehri gezip, geleneksel Pers mimarisini, renkli sokak pazarlarını ve el sanatlarını keşfedeceğiz. İsfahan Nakşe Cihan Meydanı'nda mimari harikalar arasında kaybolup, çölün altın şehri Yezd'de zerdüştük inancını yaşayan insanların tapınağını ve ölülerini akbabalara yem ettikleri sessizlik kulelerini gezeceğiz. Edebiyat ve Bahçeler Şehri Şiraz'da, ünlü Fars şairleri Sadi Şirazi ve Hafız Şirazi'nin mezarlarını ziyaret edip, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis Antik Kenti'ni göreceğiz. Yoğunlukla Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Tebriz'de ilginç arkeoloji ve halı müzelerini ziyaret edip meşhur Tebriz köftesini tadacağız. Kuzeyde Nahçıvan sınırındaki Culfa'da Aziz Stefanos Ermeni Manastırı'nı ve eşsiz Aras Nehri'mizin bu topraklara nasıl hayat verdiğini göreceğiz. Başkent Tahran'da şehrin önemli merkezlerini ziyaret edip tarihi Gülistan Sarayı'nın şaşalı süslemelerini hayranlıkla izleyeceğiz. Ve son olarak Kazvin'de tarihin ilk suikast timinin kurucusu olarak da tanınan Hasan Sabbah ve Haşşaşilerin yaşadığı yer olarak bilinen Alamut Kalesi'ni gezeceğiz. O halde 15 günlük gezimizin ilk durağı olan Kaşan'da adeta çölde bir vaha olarak tanımlayabileceğimiz fin bahçesi ve tarihin sessiz şahidi Siyahat Tepesi'ni tanıyacağımız gezimize başlayalım. Evet, şu an Kaşan'a doğru devam ediyoruz. Tahran'dan yola çıktık. 3 saatlik bir yol. Şurada yazıyor fiyatları değil mi? 15 lit. 15 lit 1 dolar. Ha, 15 litre 1 dolar. 1 dolar. Oo. <gülüyor> Çok iyi o zaman. Sudan ucuz. Sudan ucuz. Benzin sudan ucuz diyorlar ha. burada. Ah biz ne zaman söyleyeceğiz bunları acaba? <gülüyor> evet geldik. Ee, öncelikle burada bir yemek yiyeceğiz. Bu arada rehberimiz Meryem Hanım. <gülüyor> Meryem Hanım'la birlikte ilerliyoruz. <gülüyor> Gülap. Ee, gül suyu yapmak için e, bir şey mi? Yani ne? Damıtmak için mi? Yani aşağıda ateş yanıyor. Evet, ateş yanıyor. Gülü nereye koyuyorlar? Ee, gülü kazanın içinde suyla kaynatıyorlar. O bir şişeye doluyorlar. Anladım. Tamam. Orta İran Sıra Dağları'nın eteğinde Kebir Çölü'nün batısında eskiden önemli olan bir kervan yolu üzerinde yer alan Kaşan, Tahran'dan İsfahan'a giderken mutlaka görülmesi gereken gül bahçeleri ve gül suyu ile meşhur otantik tarihi bir şehir. Siyah Tepesi, İran'ın tarih öncesi dönemlerine ışık tutması ve antik Pers medeniyetinin kökenlerini anlamak için önemli bir kaynak. Keşfedilmeden önce burası, İnsanların yaklaşmaktan korktuğu lanetli bir şehir olarak bilinirmiş. Şiddetli bir sel Siyalk Tepesi'nin keşfine yol açmadan önce bu korkunç lanetli yere kimse yaklaşmaya cesaret edemezmiş. 1930 yılındaki bu büyük sel felaketinden sonra yüzeyde çok sayıda antik eser, çanak, çömlek gibi aletler bulunduğunda İlk olarak 1933 yılında Louvre Müzesi'nden Dr. Grishman liderliğindeki Avrupalı bir arkeolog ekibi tarafından kazılan Siyah Tepe, İran'da Elam uygarlığının inşa ettiği 4 ziguratın en eskisi olarak da biliniyor. İnsanları burada şöyle gömülüyorlar. Evet, kemikleri. Çumbatma haletinde bu. Eşyalarını da 
Kendine yanına gömüyorlar. Burada Siyalt Tepesi'nde bulunan eşyalar bir çoğu da Louvre Müzesi'ndeymiş. Peki neden orada? Yani hani şey mi? Kaçırılmış mı tarihi eser kaçakçıları Hayır, tarafından yani, yoksa? E, o dönemde e, keşfedildikten sonra bir, e, bir kısmı eser kaçırılmış. Ama ücret ücret karşılığı evet, alıyorlar anladım. Evet. Bir kısmını. Evet, bir kısmı satılmış demek ki. Tarihi 7500 yıl öncesine dayanan bu yapı zamanın da ötesinde sofistike eski bir medeniyetin gerçek kanıtı. Perslerin kökleri Aryanlardan önce bu topraklarda bulunan elamlar Sümerlerin hemen doğusunda yaşayan ve Sümer kadar kadim bir uygarlıktı. Akademisyenler Siyalk Tepe'de Kuzey ve Güney Tepeleri arasında ikamet eden altı kat yerleşim belirlediler. İlk üç grup basit kulübelerde düzensiz biçimli kerpiç tuğlalı evlerde ikamet ederken daha sonra kemerli çatıları olan dikdörtgen biçimli kerpiç tuğlalı evler yaparak İran mimarisinin en eski örneklerini yarattılar. Milattan önce 3000 ve 2500 yılları arasındaki dördüncü yerleşim dalgasında ticari işaretler, proto elamit çivi yazısı okur yazarlığı ve bronz işleme yeteneğinin görüldüğü çanak çömlek ve aletlerde belirgin ilerleme kaydedildiği keşfedildi. Sümer tapınağı olarak adlandıracağımız ziguratın inşası gelişimin bir başka kanıtıydı. 13 asrın bitmesinin ardından ziggurat kalıntıları demir eritme kapasitesine sahip 5. grup yerleşimciler tarafından tekrar işgal edildi. Son grup M.Ö. 900'de geldi ve Siyak Tepe'yi meşhur ibrikleriyle ödüllendirdi. Binlerce yılın izleri bu antik yerleşim yerinin her yığınında saklı. Zamanın sessiz hikayelerini anlatan bu tepe, toprak altında yatan eski duvarlar, bir zamanlar Elam uygarlığının gölgesine nasıl varlık gösterdiğini anlatıyor. Siyak Tepe'nin höyükleri, bakır çağından günümüze kadar uzanan bir serüvenin şahidi adeta. Siyak Tepe'nin hemen yanındaki küçük müze, bu zamansız hikayeleri misafirlerine anlatıyor. Her obje, toprak altındaki yaşamın izlerini, geçmişin perdesini aralıyor ve gizemli bir dünyayı gün yüzüne çıkarıyor. Film bahçesine geldik. Şimdi girişine doğru ilerliyoruz. Bir de faydan var. Selam. Kurak iklimi ve çıplak bitki örtüsüyle bir çölü andıran Kaşan'da fin bahçesi adeta çöldeki vahayı andırıyor. Şehir merkezinin hemen kenarında kalan Fin köyü yakınında kurulan bahçe Safeviler döneminde inşa edilmiş ve bugün Pers bahçesi olarak bilinen UNESCO Dünya Mirası alanını oluşturan 9 bahçeden en eski olanı. Pers bahçelerindeki stil ve gelenek İran topraklarından Hindistan'a hatta daha ötesine pek çok ülkede oldukça yaygın. Bu bahçelerin kökleri Milattan önce 6. yüzyıla Ahameniş hükümdarı Büyük Kilos'a kadar uzanıyor. Pers bahçe tasarım ilkelerini muhafaza ederek gelişen ve farklı iklim koşullarına uyum gösteren bahçeler, cennet ve zerdüşlüğün dört kutsal elementi, hava, toprak, su ve ateşi sembolize ederek tasarlanırdı. Pers bahçeleri yaratıcı insan dehasının yansımasını temsil eder. Doğru açı ve geometrik oranlara dayalı bu tasarım, çar bağı yani dört bahçe olarak bilinen dört bölüme ayrılır. Ya bunlar ya, şunlara bak minik minik. Bahçenin sulaması da bununla mı sağlanıyor? Evet, İranlı bahçe, bahların, bağların, bahçelerin özelliği bu su geçme yolu, havuzlar. Su kanalları değil mi? Böyle oluşturup bu ara şey bahçelerin sulamalarını da böyle yapıyorlar. Kültürel gelişmenin seçkin evrensel değeri ile ilişkilenen bahçeler, 
Sadi, Hafız ve Firdevsi'nin edebi eserleri ve şiirlerinde de yer alıyor. Ayrıca halı, tekstil tasarımı, minyatür, müzik, mimari süslemeler gibi alanlarda da başlıca ilham kaynaklarından biri. Farklı birçok ağacın yanı sıra hem yaprak dökmemesi hem sağladığı gölge nedeniyle bahçeye yüzlerce servi ağacı dikilmiş. Fars edebiyatında insan güzelliğinin simgesi olarak kullanılmasının da bu ağacın seçilmesinde etkili olduğu düşünülüyor. Tahmasp döneminde, Şah Tahmasp döneminde yıkılmış. Bahçe hali, bahçe Sonradan tekrar yapılmış. Evet. Safeviler döneminde yapılan saray da burası. Köşk gibi kullanıyor yani. Köşke Safevi adı mı? Köşke Safevi. Safevi köşke. Evet, evet. Köşke Safevi. Önünde böyle güzel bir havuzu var. Buradan su kanallara gidiyor ve şimdi... Oo şeyin içinde de var. Evet, havuz. <gülüyor> Yapının içinde de havuz var. Batıda ölüm ve matemi, doğuda dayanıklılık ve ölümsüzlüğü simgeler Servi. İnanışa göre Zerdüşt peygamber, Servi ağacını cennetten getirerek ateş sunağının kapısına diker. Bu nedenle Servi ağacı kutsanır ve İran inanç dünyasında da hayat ağacı olarak önemli bir simgeye dönüşür. Bahçedeki her su kanalı kendine has farklı bir konsept ile tasarlanmış. Suyun neredeyse yok denecek kadar az olduğu bir bölgede turkuaz çinilerle bezenmiş su kanalları bahçenin bulunduğu kurak bölgeye çok tezat bir durum oluşturuyor. Fin bahçesinin içinde e, kaynayan havuz diye tabir edilen bir yer burası da. İçinde 164 tane delik var. Bir halı şeklinde yapılmış, güle benzetiliyor bu delikler. E, bunlardan yarısından su dışarı çıkıyor, diğer yarısından da aşağıya iniyor. Şairlerin kalbine benzetilirmiş burası da e, irfani olarak. E, şairlerin kalbi de içi de içeriden kaynar, işte dışarıdan sakin görünürler. Böyle de bir tasavvufi yaklaşım. Burası Çeşme, Çeşme Süleyman. Süleyman. Evet. Süleyman Çeşmesi. <gülüyor> ha, dilek tutuyorlar ama, değil mi? Evet ama bu İran'ın kültüründe değil. Avrupa'dan gelmiş. Evet. <gülüyor> ama çeşmesine benzetmişler. Evet, evet, <gülüyor> İçinde balıklar var. Ee, bizde de Şanlıurfa'da böyle balıklı göl vardı. Hmm. Biliyor musunuz orayı? Urfa'yı çok öpücülerde. <gülüyor> Şanlıurfa'da böyle balıklı göl diye bir yer var. Böyle içinde kocaman kocaman balıklar yaşar. Ama tabii içine böyle para falan atılmaz. <gülüyor> i̇çinde bayağı kağıt para falan atmışlar. Yani demir para falan, para falan atılır da bazen... Her şey atmışlar Evet. Güzel. Burası da değiş. <gülüyor> Demek ki bir şey var buranın. Yani öyle bir inanış bereket falan gibi bir şey yine inanılıyor. Evet. Onlar kendi içlerinde yaşıyorlar demek. Ki. <gülüyor>
Safeviler döneminden kalan ortadaki köşk, küçük hamam ve girişteki köşkün yanı sıra tavan ve duvar resimleriyle dikkat çeken Kaçar dönemine ait köşk, kraliyet hamamı, ulusal müze, kraliyet odası gibi sonradan eklenen bölümler de süslemeleriyle bahçeye ayrı bir güzellik katıyor. Bazıları da e, şey yıpranmış. Şunlar. Şurada yüzü yok. Daha eski duvarlar. Depremde e, yıkıntı oluşmuş. Onlar da görünüyor. İranlılar için bahçenin önemli yapılarından olan hamamdayız. 19. yüzyılda Kaçarlar döneminde halk tarafından zekası, çalışkanlığı ve yaptığı önemli işlerden dolayı çok sevilen Emir Kebir, hanedanlığa karşı bir tehdit olarak görüldüğünden Nasreddin Şah'ın fermanı ile 1852 yılında bu hamamda bilekleri kesilerek öldürülmüş. Emir, Emir Kebir'in evet, kıyafeti cübbe, yani. Evet, evet cübbesi, evet, evet cübbesi. cübbe. Şu arka taraftaki. Emir Kebir'in öldürüldüğü hamam kurnası küçük olduğundan gelen ziyaretçilerin daha iyi görebilmesi için geniş bir alanda öldürülme anını betimleyen Banu heykellerle olayın canlandırılması yapılmış.